So ito ang Los Angeles Clippers ay gustong kuhanin si Regin Rondo mula sa Lakers. Ito nga ay na-report ni Mark Stein. Ito ang sinabi niya. So itong si Mark Stein ay isa sa mga magagandang source pagdating sa NBA. Kaya kung gusto niyong ma-update ng maaga, i-follow niyo siya sa Twitter. So ito ang Los Angeles Clippers ay tinitingnan at gusto ma-improve ang kanilang mga point guards. Nandiyan nga si Patrick Beverly at si Reggie Jackson. Kaso gusto pa nilang mag-improve. Bakit? Dahil ito nga si Patrick Beverly ay great defender. Ito naman si Reggie Jackson ay magaling sa pag-score. Kaso nga lang, ang dalawang player na yon ay hindi real point guards. Hindi nila specialty o hindi sila magaling pagdating sa mga paggagawa ng play sa kanilang teammate. Magaling sila sa isang parte ng kanilang laro pero may mga ginagawa ng tunay na point guard ay hindi sila masyadong magaling doon. O marunong man sila pero hindi sapat para sa Los Angeles Clippers yon kaya nga gusto nila lang mag-improve. Kaya nga ito ang balak nila. Si Regin Rondo kukunin nila mula sa Lakers dahil nga free agent ito. So ito nga si Regin Rondo ay may player option na veteran minimum which is 1.5 million lang. At paningurado kong ide-decline niya ang player option niya na yan. Dahil nga siya ay malaking parte ng Lakers Championship. At syempre nakita naman natin ang kanyang performance. Sa so, tingin nyo ba, ang halaga niya lang ay 1.5 million? Syempre hindi ba diba? Iingi pa mas mataas sa Lakers. Matapos ba naman na ganun ang performance mo sa NBA Finals at sa buong playoffs? Panigurado ako na maraming team ang maghahanap sa iyo o maraming team ang interesado at bibigyan ka ng malaking pera para sa services mo. Siyempre gusto rin nila na makaranas ng ganong player, di ba? Isang leader at kayang-kayang mag-lead ng isang team. So nung early season nga para dito kay Regin Rondo at sa Lakers ay hindi masyado maganda ang nilalaro ni Rondo. Meron siyang magagandang laro pero meron din siyang mga pangit na laro yung marami siyang turnovers. So inconsistent nga siya nung early season. Pero pagdating naman sa playoffs, nakita natin ang totoong region Rondo o ang tawag ngayon na Playoff Rondo. So totoong totoo ang Playoff Rondo dahil nung pagdating ng playoffs, pagkabalik niya sa injury, talagang parang nag-upgrade nga siya at bumalik siya sa kanya Celtic days. So ayun ang totoong Playoff Rondo, hindi yung scam na Playoff P, di ba? Yung mga naririnig-rinig natin dyan. Talagang nagpe-perform dapat sa playoffs kung saan mas mahalaga ang mga laro. So panigurado na tataas ang salary niya ni region Rondo. But gano'n ba kataas ang pwedeng i-offer o kakayanin i-offer ng Los Angeles Lakers? Siyempre, sinabi na rin ng Lakers na priority nila na ibalik ang bawat isa at iranit back nila para sa next season. Sila KCP, sila Danny Green, sila Dwight Howard, sila Jovel Magui, sila Bradley at lahat ng mga free agent players ng Lakers. Gusto nga nila itong ibalik. Maso nga lang, maraming ibang team din ang interesado sa mga Lakers player matapos nga kanilang performance sa playoffs. Unang una dyan yung Warriors, in-express nga nila na interesado sila kay Howard. At ito namang Clippers, interesado sila kay Region Rondo. So anyways, punta tayo sa ating susunod na balita. etong si Bradley Bill ay mukhang nagbago na nga ang isip. Matapos niyang sabihin na gusto niyang tapusin ang kanyang karera sa Wizards, ay mukhang napalitan na nga ang kanyang isip at uh, open na siya pagdating sa mga trade at paglipat ng team. Panorin nyo. You know, do I want to have something built around me? You know, and I had that opportunity to do it here, or, or you know, do I want to kind of test the waters? You know, and that's kind of what what made me do so. But I signed my deal and kind of you know structured it to where I still have some flexibility because at the end of the day, I still want to win. You know, and the organization has to show me that we want to win. You know, I want to see what John's like as well. So we we you know, there's always going to be you know hope and in that direction but you still want to be able to protect yourself and you know kind of be selfish in that regard and you know how can i you know create some type of flexibility for myself you know if if you know we aren't winning you know if i if i do choose to get out so so sinabi niya gusto niya daw maranasan na manalo din ang championship or at least mag-compete sa championship at kung hindi daw magagawa ng wizards at hindi siya mabibigyan ng pagkakataon or chance ng wizards na magawa yon ay open daw siya sa pagtitrade at paglipat ng team. So anyways guys, yun nga lamang para sa ating NBA update ngayong araw. Make sure to like the video if you like the video and subscribe if you're new dahil everyday meron tayong NBA update. So yun lamang, see you guys next video. Bye!